హలో హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఎలా ఉన్నారా నేను చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా అంత బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను వెల్కమ్ టు వేదాంత తెలుగు జయీరా ఆ టుడే టాపిక్ ఫ్యాజన్స్ రూల్ అండ్ బాండ్ పారామీటర్స్ ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దామమ్మా ఆడియో వీడియో క్లియర్ అంటే ఒకసారి ఛార్జ్ చేయండి రా క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం అందరు బాగా చదువుకుంటున్నారా రోజు నోట్స్ రాసుకుంటున్నారమ్మా పర్ఫెక్ట్గా నోట్స్ రాసుకోండి వర్క్ చేసుకోండి హార్డ్ వర్క్ చేయండి ఫైనల్గా రిజల్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కష్టపడ్డాడు ఎప్పుడు లాస్ కాడు ఓకే నాన్న క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే జీరో టు హీరో చేద్దాంలే ఓకే ఫస్ట్ ఫ్యాజన్స్ రూల్ చూద్దాం ఫ్యాజన్స్ రూల్ దీని మీద క్వశ్చన్స్ బాగా అడుగుతుంది ఫ్యాజన్స్ రూల్ కెమికల్ బాండింగ్ లో టాపిక్ ఇది అందరికి కొంచెం ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఓకే సార్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి ఎన్సీఆర్టీ ఎన్ఎఫ్ ఎస్ నాన్న ఎన్సీఆర్టి జరిపేది ఎన్సీఆర్టి జరిపేది అరే నెక్స్ట్ మంత్ ఎండింగ్ వరకల్లా ఇనార్గానిక్ మొత్తం అయిపోయింది టెన్ క్వశ్చన్స్ మీరు చేయగలుగుతారు ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి దాని తర్వాత ఆర్గానిక్ వన్ మంత్ చెప్తాను ఫిజికల్ వన్ మంత్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు క్లోజ్ అయింది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకే ట్రిక్స్ ఉంటాయి నాన్న కొంచెం మీతో మాట్లాడదాం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి ఉంటాయి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి ట్రిక్స్ ఉండేదే ఎక్కువ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి ఇంకా ఇంకా చెప్పాలి నాన్న ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి థ్యాంక్ యూ నిఖిల్ థ్యాంక్ యూ నాన్న ఇంకా చెప్పండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి నాకు ఒక ప్లాన్ ఉంది ఫస్ట్ ఇన్ఆర్గానిక్ పోర్షన్ అయిపో చేసి తర్వాత ఆర్గానిక్ తర్వాత ఫిజికల్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకులో మీకు ఉపజెప్దాం మొత్తం సిలబస్ని అన్ని వీడియోస్ కవర్ చేద్దాం జనవరిలో మొత్తం పీవైక్యూస్ చేద్దాం బ్లాక్స్ చెప్పండి నెక్స్ట్ అదే నెక్స్ట్ బ్లాక్సే చెప్దాం గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న ప్రసాద్ గుడ్ ఈవినింగ్ రా మోల్ కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్దాం సాయి డౌట్ సెషన్ పెట్టండి చెప్దాం అది కూడా పెడదాం అది జీరో టు హీరో కెమికల్ ఈక్లీ బ్రియం హాయ్ సార్ ధనుష్ హాయ్ నాన్న కుమార్ రెడ్డి హాయ్ అమ్మ శివ హాయ్ పీడిఎఫ్ పంపండి కిరణ్ సార్ పంపారండి నాన్న ఈరోజు పీడిఎఫ్ కూడా పంపించేద్దాం గుడ్ ఈవినింగ్ రాజు గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఓకే ఏం రాకపోయినా వస్తుంది ఆర్గానిక్ వస్తుంది నేను బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే 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 నాన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్నం థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ మీ అందరి సపోర్ట్కి థ్యాంక్ యూ ఓకే నాన్న క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసిరా నెక్స్ట్ ఫ్యాజన్స్ రూల్ ఏందో చూద్దాం ఫ్యాజన్స్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే మన లాంగ్వేజ్లో రాసుకుందాం ఈ పెద్ద పెద్ద బుక్లలో డిఫికల్ట్ ఉంటాయి అవన్నీ డౌట్స్ ఉన్నాయా ఓకే నాన్న యామిని కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్లో డౌట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం లెట్స్ క్లాస్ స్టార్ట్ ఓకే ఫ్యాజన్స్ రూల్ ఏంటంటే ఏ బాండ్ కూడా రా జనరల్గా బాండ్ అనేటువంటిది బాండ్ అనేటువంటిది ఒక బాండ్ పర్ఫెక్ట్లీ పర్ఫెక్ట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయానిక్గా ఉండదురా పర్ఫెక్ట్లీ పర్ఫెక్ట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోవల్ ఏంటి ఉండదు ఏ బాండ్ కూడా జనరల్గా జనరల్గా వచ్చేసి ఏ బాండ్ అయినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయానిక్ గా ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోవలెంట్ గా ఉండదు దీనికి దీనికి వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయానిక్ గా ఉండదు అది దానికి వచ్చేసి సమ్ కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది దీనికి సమ్ కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది ఎంతో కొంత కోవలెంట్ నేచర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది దీనికి వచ్చేసి సమ్ అయానిక్ నేచర్ ఉంటుంది సమ్ అయానిక్ నేచర్ ఉంటుంది జనరల్ గా బాండ్ లో జనరల్ గా బాండ్ లో మీరు చెప్పే క్లాసులు ఉంటే ఎయిటీ ప్లస్ వస్తాయా నేను ఎయిటీ ప్లస్ అయితే గ్యారంటీ ఇవ్వలేను కానీ 
సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మార్క్స్ అయితే వస్తాయి రాని దానికి మనం చెప్పలేం కదా మనం ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో ఉన్నాం ఆఫ్లైన్లో లేం కదా హండ్రెడ్ పర్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మార్క్స్ వరకు అయితే మనం కవర్ చేయగలుగుతాం హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వస్తాయని నేను చెప్పలేను ఎయిటీ ప్లస్ కూడా రావు సిక్స్టీ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తాయి సిక్స్టీ మార్క్స్ అయితే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు తర్వాత నువ్వు ఎఫర్ట్ పెట్టాలి థర్టీ దీంట్లో వచ్చేసి నాన్న ఒకసారి ఇక క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక డిస్టర్బ్ కాకుండా ఫ్యాజన్స్ రూల్లో ఏ బాండ్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయానిక్ ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోవలెంట్ ఉండదు దీనికి సమ్ కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది అయానిక్కి సమ్ కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది కోవలెంట్కి కూడా అయానిక్ నేచర్ ఉంటుంది కోవలెంట్కి కూడా అయానిక్ నేచర్ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్యాజన్స్ రూల్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కోవలెంట్ నేచర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ నేచర్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది కోవలైన్ నేచర్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్ కోవలైన్ నేచర్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్ సార్ ఏంటి సార్ కోవలైన్ నేచర్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్ అంటే చూద్దాం ఫస్ట్ నా దగ్గర అయానిక్ బాండ్ ఉంది ఇది ఇది అయానిక్ బాండ్ ఈ అయానిక్ బాండ్ లోకి వచ్చేసరికి అలా అయానిక్ బాండ్ లో ఏమేమి ఉంటుంది సార్ సార్ క్యాటయాన్ ఉంది సార్ ఇది ఇదేంటి సార్ ఇది యానయాన్ ఇది క్యాటయాన్ యానయాన్ సార్ ఇది అయానిక్ బాండ్ అయానిక్ బాండ్ లో క్యాటయాన్ ఉంటుంది యానయాన్ ఉంటుంది క్యాటయానికి యానయానికి మధ్య ఉండే బాండ్ అయానిక్ బాండ్ ఓకే అయితే సార్ ఏమైంది సార్ అనుకోకుండా ఈ క్యాటయాన్ స్మాల్ సైజ్ ఉంది ఇది క్యాటయాన్ యొక్క సైజ్ చాలా తక్కువ యానయాన్ యొక్క సైజ్ లార్జ్ సైజ్ లార్జ్ సైజ్ ఉంది కండిషన్ సార్ క్యాటయానికి యానయానికి మధ్య ఉండే బాండ్ ఏ బాండ్ సార్ ద వీక్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్ ఈస్ కాల్డ్ అయానిక్ బాండ్ సార్ క్యాటయాన్ స్మాల్ సైజ్ ఉంది సార్ యానయాన్ లార్జ్ సైజ్ ఉంది సార్ అయానిక్ బాండ్ లోనే అయానిక్ బాండ్ లోనే నేను విషయాన్ని చెప్తున్నా క్యాటయాన్ స్మాల్ సైజ్ యానయాన్ లార్జ్ సైజ్ ఉంది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది ఇక్కడ వచ్చేసరికల్లా స్మాల్ సైజ్ ఉండడం వల్ల ఇది చెప్తుంది నా దగ్గర అట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి నేను స్మాల్ సైజుని నేను బాగా అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతా నేను స్మాల్ సైజుని బాగా అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతా ఇది యానయాన్ చెప్తుంది యానయాన్ ఏం చెప్తుంది అంటే లార్జ్ సైజుగా నా దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది నా దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉందని చెప్తుంది ఇది నా దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది ఓకే దీని దగ్గరనేమో స్మాల్ సైజ్ అట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇదేమో లార్జ్ సైజ్ దీని దగ్గరనేమో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇది ఏం చేస్తుంది తెలుసా ఇప్పుడు ఇక ఇది అయానిక్ బాండ్ కదా క్యాట్ అయానిక్ యానయానికి అయానిక్ బాండ్ ఉంది ఇది స్మాల్ సైజ్ ఉండడం వల్ల అట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల నువ్వు వచ్చేయి వచ్చేయి అని దీన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇది పాజిటివ్ స్మాల్ సైజ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల యానయాన్ని ఇటు సైడ్ రా రా అని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దీని యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని దీని యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఇగో ఇట్లా పడిపోతాయి ఇక్కడ దీని ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం ఇగో ఇటు సైడ్ వచ్చేస్తాయి డిస్టార్టెడ్ అవుతాయి ఇది అట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల దీని ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైతాయి అంటే డిస్టార్టెడ్ డిస్టార్టెడ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ షేప్ కాకుండా చిన్నగా మధ్యలో రాలిపోతా ఉంటాయి డిస్టార్టెడ్ ఆ ఇది హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ ఇది లైక్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే వీడియోని లైక్ చేయాలన్నా షేర్ చేసుకోండి జాగ్రత్త వినండి మీరు ఈ రోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యాజన్ రూల్ లో జీరో టు హీరో అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ అంటే ఇది స్మాల్ సైజ్ ఉండడం అట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉండడం ఇది లార్జ్ సైజ్ ఉండడం దీనికి ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ స్మాల్ సైజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే క్యాటయాన్ ఈ లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే దీని ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని డిస్టార్టెడ్ అవుతాయి సార్ డిస్టార్టెడ్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం దాని షేప్ని చేంజ్ చేసుకుంటాయి పర్టికులర్గా ఒక షేప్లో ఉన్నటువంటి యానయాన్ డిస్టార్టెడ్ అవుతాయి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం చల్ల చెదురుగా పడిపోవడం సార్ ఏంటి సార్ చల్ల చెదురుగా పడిపోవడం చల్ల చెదురుగా ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని పడతాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని చల్ల చెదురుగా ఇగో దీని దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి దీని దగ్గరికి వచ్చేసి ఇగో ఇట్లా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్లా పడతాయి యానయానికి క్యాటయానికి యానయానికి మధ్య ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఇట్లా పడిపోయి ఇట్లా పడిపోయి ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్యలో పడిపోయి షేరింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఎస్ మధ్యలో పడ్డాయి
మళ్ళొకసారి చూద్దాం సార్ ఏమైంది సార్ ఇక్కడ మీరు ఏం చెప్పదలుచుకురు సార్ నేరుగా అమ్మ ఫ్యాజ్ అండ్ రూల్లో ఏ బాండ్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయానిక్గా ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోవలెంట్గా ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోవలెంట్గా ఉండదు ఈ అయానిక్కి సమ్ కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది ఈ కోవలెంట్కి సమ్ అయానిక్ నేచర్ ఉంటుంది ఈ ఫ్యాజ్ అండ్ రూల్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ కోవలెంట్ నేచర్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది సార్ క్యాటయాన్ యానయాన్ ఉంటే ఏం సార్ క్యాటయాన్ యానయాన్ ఉంటే అయానిక్ బాండ్ ఈ క్యాటయాన్ అనేది సైజ్ తక్కువ ఉండడం యానయాన్ అనేది లార్జ్ సైజ్ ఉండడం వల్ల దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇదేమో బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది దీన్ని ఈ క్యాట ఈ క్యాటయాన్ అనేటువంటిది దీని ఎలక్ట్రాన్స్ ని బాగా అట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల యానయాన్ ఎలక్ట్రాన్ ని యానయాన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ ని అట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని డిస్టార్టెడ్ అవుతాయి డిస్టార్టెడ్ మీన్స్ చల్ల చెదురుగా పడిపోతాయి డిస్టార్టెడ్ అయిన తర్వాత దీనిలో మధ్యలో పడ్డ తర్వాత షేరింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు క్యాటయాన్ కానీ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ స్టార్ట్ అయ్యి దానికి కోవలెంట్ నేచర్ వస్తుంది ఆ ఈ అట్రాక్షన్ ఏమంటారంటే ఈ అట్రాక్షన్ ఏమంటారంటే పోలరైజింగ్ పవర్ అంట పోలరైజింగ్ పవర్ ఇట్లా అట్రాక్ట్ చేయడానికి పోలరైజింగ్ పవర్ టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది పోలరైజింగ్ పవర్ దీన్ని ఏమంటారంటే ఇక్కడ దీన్ని ఈ లార్జ్ సైజ్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉండడం డిస్టార్టెడ్ కావడాన్ని ఇది అట్రాక్ట్ చేయడాన్ని ఏమో పోలరైజింగ్ పవర్ అంటాం అట్రాక్ట్ చేయడాన్ని పోలరైజింగ్ పవర్ దీనిపైన ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉండడాన్ని ఏమనంటారంటే పోలరైజబిలిటీ పోలరైజబిలిటీ అంటాం దీన్ని దీన్ని పోలరైజబిలిటీ అంటాం క్యానయాన్ ఏమో పోలరైజబిలిటీ క్యాటయాన్కి ఏమో పోలరైజింగ్ పవర్ ఉంటుంది సార్ ఓకే ప్రెడిక్ నేచర్ సార్ ఓకే నేచర్ ప్రెడిక్ట్ చేద్దాం ఓకే అయితే నెక్స్ట్కి వెళ్దాం ఇది క్లియరా ఇది క్లియరా నానా ఇది అందరికి క్లియర్ అయిందా అయానిక్ బాండ్లో క్యాటయాన్ యానయాన్ ఉంటుంది క్యాటయాన్ స్మాల్ సైజ్ ఉండడం స్మాల్ సైజ్ ఉండడం వల్ల అట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉండడం అట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల యానయాన్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ క్లౌడ్ని డిస్టార్టెడ్ చేయడం అంటే అట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు దీని యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని చల్ల చెదురుగా పడిపోతాయి షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ స్టార్ట్ అయింది కోవలైన్ నేచర్ వస్తుంది ఇది క్లియరా ఇది అందరికి క్లియర్ అయితే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం అంటే అయానిక్ బాండ్కి ఏ నేచర్ వచ్చింది సార్ ఎస్ ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్ అయానిక్ బాండ్కి అయానిక్ బాండ్కి కోవలైన్ నేచర్ వచ్చింది ఎస్ క్లియర్ ఓకే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం మీరు ఆన్సర్ చేస్తే దానికి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆ ఇప్పుడు ఏందనంటే ఒకసారి చూద్దాం ఎక్సలెంట్ ట్రిక్ ఎక్సలెంట్ ట్రిక్ ఏందో ఒకసారి చూద్దాం ఎక్సలెంట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఆ ఇక్కడ ఎక్సలెంట్ ట్రిక్ వచ్చేసి దీంట్లో పర్ఫెక్ట్ గా కోవలెంట్ బాండ్ ఉండాలంటే కోవలెంట్ బాండ్ ఉండాలంటే క్యాటయాన్ వచ్చేసి క్యాటయాన్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఎస్సిఎల్ ఏ ఎస్సిఎల్ ఏ ఇది ట్రిక్ అది ఎస్సిఎల్ ఏ ఎస్సిఎల్ ఏ సార్ ఎస్సిఎల్ ఏ అంటే ఏం సార్ స్మాల్ సైజ్ స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ ఓకే సార్ దీంట్లో ఒకసారి చెక్ చేస్తే క్యాటయాన్ ఎట్లుండాలి సార్ ఎస్ నాన్న క్యాటయాన్ స్మాల్ సైజ్ ఉండాలి క్యాటయాన్ స్మాల్ సైజ్ ఉండాలి సార్ యానయాన్ ఎట్లుండాలి సార్ యానయాన్ వచ్చేసి యానయాన్ వచ్చేసి లార్జ్ సైజ్ ఉండాలి యానయాన్ వచ్చేసి లార్జ్ సైజ్ ఉండాలి అప్పుడే బెటర్ కోవలెంట్ బాండ్ ఉంటుంది బెటర్ కోవలెంట్ బాండ్ కోవలెంట్ బాండ్ బెటర్ గా ఉంటుంది బెటర్ కోవలెంట్ బాండ్ అయితే ఇక్కడ ఛార్జ్ కూడా చూస్తారు ఛార్జ్ వచ్చేసి ఛార్జ్ ఛార్జ్ వచ్చేసి కూడా ఛార్జ్ ఈజ్ డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ పక్కన రాసుకుందాం ఛార్జ్ ఈజ్ డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలో చెప్తా ఫ్యాక్టర్ దాన్ సైజ్ దాన్ సైజ్ ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలో చెప్తా ఒకసారి తర్వాత అయితే నాన్న ఇక్కడ వచ్చేసరికి వెళ్ళా ఇంకొక పాయింట్ కూడా మనం ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఎప్పుడైతే 
ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఒకటి క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకుందాం తర్వాత పాయింట్ చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి కంపేర్ కంపేర్ పోలరైజింగ్ పవర్ కంపేర్ పోలరైజింగ్ పవర్ కంపేర్ పోలరైజింగ్ పవర్ సార్ హై వేటేజ్ చాప్టర్స్ నిఖిల్ చెప్పేది హై వేటేజ్ చాప్టర్స్ చెప్తున్నానా కంపేర్ పోలరైజింగ్ పవర్ పోలరైజింగ్ పవర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ పోలరైజింగ్ పవర్ దేనికి ఉంటుంది సార్ కేటయాన్ సార్ పోలరైజింగ్ పవర్ కేటయానికి చూస్తాను సార్ కేటయాన్ స్మాల్ సైజ్ ఉండాలి స్మాల్ సైజ్ కేటయానికి హై పోలరైజింగ్ పవర్ లార్జ్ సైజ్ యానయానికి హై పోలరైజబిలిటీ హై పోలరైజబిలిటీ ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి వెళ్ళ నా దగ్గరికి ఐదు ఉందిరా ఎల్ఐ ప్లస్ లిథియం సోడియం పొటాషియం రుబీడియం సీజియం ఉంది ఇవేంటి సార్ ఇవన్నీ నాన్న ఇవన్నీ కేటయాన్స్ రా ఇవన్నీ కేటయాన్స్ కేటయాన్స్కి ఏముంటాయి సార్ పోలరైజింగ్ పవర్ పోలరైజింగ్ పవర్ పోలరైజింగ్ పవర్ అంటే అట్రాక్ట్ చేయడం పోలరైజింగ్ పవర్ మీన్స్ అట్రాక్ట్ చేయడం ప్రాబ్లమ్ చెప్పండి ఖచ్చితంగా చెప్తా టైం ఉంది మనం అందరినీ జీరో టు హీరో చేయాలి క్యాటయాన్స్ అంటే అట్రాక్ట్ చేయాలి పోలరైజింగ్ పవర్ పోలరైజింగ్ పవర్ అంటే అట్రాక్ట్ చేయడం మరి ఏది బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది సార్ ఇది ఏది బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పోలరైజింగ్ పవర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పోలరైజింగ్ పవర్ దేనికి ఎక్కువ మెసేజ్ చేయండి ఆర్డర్ ఆఫ్ పోలరైజింగ్ పవర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పోలరైజింగ్ పవర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లైక్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే వీడియోని లైక్ చేసుకోవాలి నానా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఆర్డర్ ఆఫ్ పోలరైజింగ్ పవర్ సార్ పోలరైజింగ్ పవర్ వచ్చేసరికల్లా లిథియం సోడియం పొటాషియం రుబీడియం సీజియం క్యాటయాన్స్ ఉన్నాయి సార్ క్యాటయాన్స్ కి పోలరైజింగ్ పవర్ చూస్తాం సార్ పోలరైజింగ్ పవర్ అంటే ఏం సార్ అట్రాక్ట్ చేయడం పోలరైజింగ్ పవర్ అంటే అట్రాక్ట్ చేయడం స్మాల్ సైజ్ ఏదైతే ఉందో అది బాగా పోలరైజింగ్ చేస్తుంది ఓకే వెరీ గుడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్ దీంట్లో స్మాల్ సైజ్ ఏది లిథియమే కదా స్మాల్ సైజ్ ఏది లిథియం అరే లిథియం సోడియం పొటాషియం రుబీడియం సీజియం దీంట్లో ఈ గ్రూప్ లో స్మాల్ సైజ్ వచ్చేసి లిథియం టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ పెరిగిద్ది టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ పెరిగిద్ది పోలరైజింగ్ పవర్ దేని టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్ టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్ హై పోలరైజింగ్ పవర్ వచ్చేసి ఎల్ఐ ప్లస్ ఎల్ఐ ప్లస్ పోలరైజింగ్ పవర్ అంటే దీంట్లో ఏది బాగా కోవలెన్ నేచర్ ని ఫామ్ చేస్తుంది లిథియం సోడియం పొటాషియం రుబీడియం సీజియన్లలో కోవలెంట్ నేచర్ ఏది బాగా ఫామ్ చేస్తుంది కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ దేన్ని ఎక్కువ ఫామ్ చేస్తుంది లిథియం సోడియం పొటాషియం రుబీడియం సీజియన్లలో ఏది కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ని ఎక్కువ ఫామ్ చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఏది ఎక్కువ ఫామ్ చేస్తుంది లిథియం ఫామ్ చేస్తుంది వెరీ గుడ్ అయితే నాన్న నా దగ్గర ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది ఏంటిది బిఈ ప్లస్ టు బెరీలియం మెగ్నీషియం క్యాలిషియం స్ట్రాన్షియం బేరియం ఉంది ఇక ఇవి ఉన్నాయి బెరీలియం మెగ్నీషియం క్యాలిషియం స్ట్రాన్షియం బేరియం దీంట్లో ఏది బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది యానయాన్ని అట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు యానయాన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ మధ్యలో పడిపోయి మధ్యలో పడిపోయి అది జనరల్ గా కోవలైంట్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది దేనికి పోలరైజింగ్ పవర్ ఎక్కువ దీంట్లో పోలరైజింగ్ పవర్ ఇవన్నీ క్యాటయాన్స్ సార్ ఇవన్నీ ఏంటి సార్ క్యాటయాన్స్ స్మాల్ సైజ్ క్యాటయానికి స్మాల్ సైజ్ క్యాటయానికి పోలరైజింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది పోలరైజింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ పోలరైజింగ్ పవర్ అంటే ఏం సార్ పోలరైజింగ్ పవర్ అంటే అట్రాక్ట్ చేయడం అట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు యానే యాని యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ క్లౌడ్స్ మధ్యలో పడి షేరింగ్ జరిగిద్ది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అంటే ఆర్డర్ వచ్చేసి వెరీ గుడ్ అందరు ఆన్సర్ చేసి మీరు వెరీ గుడ్ బిఈ ప్లస్ టూ అంటే ఇది బాగా అట్రాక్ట్ చేయగలిగింది బెరీలియం మెగ్నీషియం క్యాలిషియం స్ట్రాన్షియం బేరియం పోలరైజింగ్ పవర్ ఎక్కువ సార్ పోలరైజింగ్ పవర్ అంటే ఏం సార్ ఇగో ఇక్కడ రాసా నేను ఆల్రెడీ పోలరైజింగ్ పవర్ అంటే క్యాటయాను అట్రాక్ట్ చేయడం యానయాన్ని స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు యానయాన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్స్ మధ్యలో పడి షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జరిగి కోవలైన్ నేచర్ వస్తుంది ఎస్ అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కంపేర్ పోలరైజబిలిటీ కంపేర్ పోలరైజ్ ద పోలరైజబిలిటీ కంపేర్ పోలరైజబిలిటీ పోలరైజబిలిటీ దేన్ని చూస్తాం సార్ యానయాన్ని చూస్తాం పోలరైజబిలిటీ యానయాన్ని చూస్తాం 
యానయాన్ సైజ్ ఎట్లుండాలి నాకు ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి యానయాన్ యొక్క సైజ్ ఎట్లుండాలి క్యాటయాన్ అయితే స్మాల్ సైజ్ ఉండాలి యానయాన్ది ఎట్లుండాలి క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఎఫ్ మైనస్ ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ ఉంది అయోడిన్ దీంట్లో పోలర్ పోలరైజ్ అబిలిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది రెండు వర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పోలరైజింగ్ పవర్ పోలరైజ్ అబిలిటీ పోలరైజింగ్ పొరటి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ క్లాస్ ఇన్ ఆల్ ఫస్ట్ కానీ లార్జ్ సైజ్ లార్జ్ సైజ్ ఏదైతుందో దానికి పోలరైజ్ అబిలిటీ ఎక్కువ అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఏమైంది డిస్టార్టెడ్ అయింది ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ డిస్టార్టెడ్ అయ్యి షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జరిగింది కోవల్ అండ్ నేచర్ వస్తుంది కోవల్ అండ్ నేచర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అంటే దీంట్లో పోలరైజ్ అబిలిటీ యానయానికి వచ్చేసరికి వెళ్ళ లార్జ్ సైజ్ చూస్తాం యానయానికి వచ్చేసరికి వెళ్ళ లార్జ్ సైజ్ టాప్ టూ బాటమ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది టాప్ టూ బాటమ్ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ పోలరైజ్ అబిలిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ పోలరైజ్ అబిలిటీ వచ్చేసి పోలరైజ్ అబిలిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ పోలరైజ్ అబిలిటీ ఎఫ్ మైనస్ కంటే సిఎల్ మైనస్ ఎక్కువ సిఎల్ మైనస్ లెస్ దాన్ బిఆర్ మైనస్ ఐ మైనస్ పోలరైజ్ అబిలిటీ అయోడిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది వెరీ గుడ్ అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇవో నా దగ్గర ఇవి ఇంకోటి ఉంది ఆక్సిజన్ సల్ఫర్ సెలీనియం టెలూరియం ఇగో ఇది ఉంది టెలూరియం వరకు రాశారు దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ దేనిపైన ఎక్కువ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది దట్ మీన్స్ పోలరైజింగ్ పవర్ పోలరైజ్ అబిలిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది నా మెసేజ్ చేయండి సార్ లైక్ చే సెవెంటీ వన్ వాచింగ్ చేస్తున్నారు ఫార్టీ లైక్స్ ఉన్నాయి లైక్ చేసుకున్నానా లైక్ చేయాలరా ఆక్సిజన్ సల్ఫర్ సెలీనియం టెలూరియం దేనికి పోలరైజ్ అబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ యామిని వెరీ గుడ్ కృష్ణ వెరీ గుడ్ నాన్న పవన్ కుమార్ వెరీ గుడ్ జై యాస్పరెంట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ టెలీరియంకి టెలూరియంకి పోలరైజ్ అబిలిటీ ఆర్డర్ వచ్చేసి ఆర్డర్ వచ్చేసి ఓ మైనస్ టూ కంటే ఎస్ మైనస్ టూ ఎస్ఈ మైనస్ టూ టీఈ మైనస్ టూ దీనికి పోలరైజ్ అబిలిటీ ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఈ క్యాటయాన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ని డిస్టార్టెడ్ చేస్తుంది దానివల్ల కోవల్ అండ్ నేచర్ ఎక్కువ అయింది లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ ఉంటే లార్జ్ సైజ్ సార్ ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏంటి సార్ ఏం చెప్తారు సార్ ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఫైనల్ కన్క్లూజన్ స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ ఉన్న లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ ఉంటే ఉంటే అయానిక్ బాండ్ కి కోవలెంట్ నేచర్ వస్తుంది అయానిక్ బాండ్ కి కోవలెంట్ నేచర్ వస్తుంది కోవలెంట్ నేచర్ వస్తుంది ఇదే ఫ్యాజన్ రూల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇదే ఫ్యాజన్స్ రూల్ చెప్పినటువంటిది ఫ్యాజన్స్ రూల్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ స్టార్ట్ చేద్దాన నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ చూడండి కంపేర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ కంపేర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ కంపేర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ని కంపేర్ చేద్దాం కంపేర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ లో ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ బిఈసిఎల్ టూ ఎంజిసిఎల్ టూ సిఏసిఎల్ టూ ఎస్ఆర్సిఎల్ టూ బెరీలియం మెగ్నీషియం క్యాలిషియం స్టాన్షియం సార్ దీంట్లో క్యాటయాన్ ఏది సార్ సార్ దీంట్లో క్యాటయాన్ ఏది ఇగో ఇది క్యాటయాన్ ఇగో ఇది సి క్యాటయాన్ సి క్యాటయాన్ ఫస్ట్ ఉండేది క్యాటయాన్ క్యాటయాన్ సార్ దీంట్లో యానయాన్ ఏ సార్ ఏ యానయాన్ ఏ యానయాన్ ఏ యానయాన్ యానయాన్ ద్వారా కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ చెప్పొచ్చా నాకు ఆన్సర్ చేయాలి సార్ యానయాన్ ద్వారా కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ చెప్పొచ్చా ఓ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ స్టార్ట్ చేద్దాం నాన్న నెక్స్ట్ అదే ఫిఫ్టీన్త్ గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఇవి స్టార్ట్ చేద్దాం మాధవి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇవి స్టార్ట్ చేద్దాం ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని నుంచి టూ బిట్స్ వస్తాయి క్వశ్చన్ చెప్పండి రా ఒకసారి యానయాన్ ద్వారా కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ చెప్పొచ్చా ఎస్ ఆర్ నో యానయాన్ ద్వారా కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ చెప్పొచ్చా ఎస్ ఆర్ నో వెరీ గుడ్ శివలింగం వెరీ గుడ్ నాన్న యానయాన్ ద్వారా కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ చెప్పొచ్చా సార్ నో సార్ చెప్పలేము ఎందుకని 
యానయాన్ అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి యానయాన్స్ అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ చెప్పలేవు కాబట్టి క్యాటయాన్ ద్వారా చెప్పొచ్చు యానయాన్స్ అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి యానయాన్ ద్వారా చెప్పలేము క్యాటయాన్ ద్వారా చెప్పొచ్చు ఎస్ క్యాటయాన్ ద్వారా చెప్పొచ్చు మరి క్యాటయాన్ లో ఏం చూడాలి స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ చూడాలి క్యాటయాన్ లో స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ మరి స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ ఏది బెరీలియం అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి దేనికి ఎక్కువ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి బిఈసిఎల్ టూ బిఈసిఎల్ టూ కి ఎక్కువ వెన్ కంపేర్ టు ఎంజిసిఎల్ టూ సిఏసిఎల్ టూ ఎస్ఆర్సిఎల్ టూ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ బై బిఈసిఎల్ టూ కి ఎక్కువ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ వీడియో లైక్ చేయని వాళ్ళని లైక్ చేసుకోండ్రా ఓకే వెరీ గుడ్ నాన్ ఎక్సలెంట్ అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దీనికి మీరు ఆన్సర్ చేయాలి దీనికి మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఎల్ఐఎఫ్ ఎల్ఐసిఎల్ ఎల్ఐబిఆర్ ఎల్ఐఐ ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ దేనికి ఎక్కువ చెప్పండి ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ థర్టీ సెకండ్స్ టైం థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎల్ఐఎఫ్ ఎల్ఐసిఎల్ ఎల్ఐబిఆర్ ఎల్ఐఐ లో ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ విచ్ ఈస్ హార్డెస్ట్ టాపిక్ హార్డెస్ట్ టాపిక్ అనేది ఏముండో నాన్న జన చదువుకుంటే సరిపోతుంది ఏది హాయ్ నాన్న హాయ్ ఏది రా ఏదవుతుంది ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ దేనికి ఎక్కువ అవుతుంది ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి క్యాటయాన్ ద్వారా డిసైడ్ చేయలేము సార్ క్యాటయాన్స్ అన్ని సేమ్ సార్ క్యాటయాన్స్ అన్ని సేమ్ క్యాటయాన్స్ సేమ్ కాబట్టి ఓన్లీ యానయాన్ ద్వారా డిసైడ్ చేస్తాం యానయాన్ ద్వారా డిసైడ్ చేస్తాం యానయానికి ఏం ఉండాలి లార్జ్ సైజ్ ఉండాలి యానయానికి వచ్చేసి లార్జ్ సైజ్ ఉండాలి యానయానికి లార్జ్ సైజ్ యానయానికి లార్జ్ సైజ్ ఉండాలి కాబట్టి ఏది లార్జ్ సైజ్ ఫ్లోరింగ్ క్లోరింగ్ బ్రోమిన్ అయోడిన్లలో క్యాటయాన్స్ సేమ్ కాబట్టి డిసైడ్ చేయలేము యానయాన్స్ సేమ్ కాబట్టి డిసైడ్ చేయొచ్చు ఆర్డర్ వచ్చేసి ఎల్ఐఎఫ్ కంటే ఎల్ఐసిఎల్ ఎక్కువ ఎల్ఐసిఎల్ కంటే ఎల్ఐబిఆర్ ఎక్కువ ఎల్ఐబిఆర్ కంటే ఎల్ఐఐ ఎక్కువ ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్సలెంట్ సార్ ఏం సార్ రెండే పాయింట్ క్యాటయాన్ స్మాల్ సైజు స్మాల్ అందుకే యానయాన్ లార్జ్ టూ పాయింట్స్ టూ పాయింట్స్ తో క్లోజ్ సార్ మరి దానికి ఏంటిది స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ ట్రిక్ ఇది ట్రిక్ అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక ఇది ఉందిరా ఎన్ఏసిఎల్ ఎన్ఏసిఎల్ ఎంజిసిఎల్ టూ ఎంజిసిఎల్ టూ ఏఎల్ సిఎల్ త్రీ ఏఎల్ సిఎల్ త్రీ ఎన్ఏసిఎల్ ఎంజిసిఎల్ టూ ఏఎల్ సిఎల్ త్రీ ఉన్నాయి ఈ త్రీ ఉన్నాయి ఈ త్రీ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ చూడాలి ఈ త్రీ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇంపార్టెంట్ సార్ క్యాటయాన్ ఇది యానయాన్ ఇది క్యాటయాన్ క్యాటయాన్ యానయాన్ క్యాటయాన్ యానయాన్ సార్ యానయాన్స్ సేమ్ క్యాటయాన్ ద్వారా చూడాలి మనం అయితే మీకు ఇక్కడ ఒకటి చెప్పారు యానయాన్స్ ఈక్వల్ ఇక్కడ టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే వీటికంటే కూడా ఛార్జ్ ఈజ్ డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అసలు ఫస్ట్ ఛార్జ్ చూసుకోవాలి ఛార్జ్ ఈజ్ డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అర్థం కాలేదు సార్ అని ఇందాక అన్నారు దానికి ఇప్పుడు ఛార్జ్ ఈజ్ డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఛార్జ్ ఈజ్ డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది దీని తర్వాతనే దీనికి రావాలి స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఇవే ఉంటాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఇవే ఉంటాయి కాబట్టి దీన్నే డైరెక్ట్ చెప్తాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ అవే ఉంటాయి మరి దీని ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది దీని ఛార్జ్ ఎంత దీని ఛార్జ్ సోడియం ఛార్జ్ ఎంత సోడియం ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ కదా ప్లస్ వన్ ఛార్జ్ సోడియం మెగ్నీషియం ఛార్జ్ ఎంత ప్లస్ టూ అల్యూమినియం ఛార్జ్ ఎంత ప్లస్ త్రీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఇవే ఉంటాయి ఛార్జ్ ఈజ్ డామినేటింగ్ ఛార్జ్ చూసుకునేది ఏంటి సోడియం ప్లస్ వన్ మెగ్నీషియం ప్లస్ టూ అల్యూమినియం ప్లస్ త్రీ అల్యూమినియం ప్లస్ త్రీ ఛార్జ్ ఈజ్ డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ దాన్ సైజ్ ఎస్ అది రాద్దాం దాన్ సైజ్ వెరీ గుడ్ ఛార్జ్ ఈజ్ డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ దాన్ సైజ్ 
అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎన్ఏ ప్లస్ ఎంజీ ప్లస్ టూ ఏఎల్ ప్లస్ త్రీ ఏది ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ దేనికి ఎక్కువ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఏఎల్ సిఎల్ త్రీ ఎంజీ సిఎల్ టూ ఏఎన్ఏసిఎల్ ఎన్ఏసిఎల్ సైజ్ డిక్రీజెస్ ఓకే అట్లయినా ఏం కాదు ప్రాబ్లం ఏం లేదు వెరీ గుడ్ కృష్ణ నో ప్రాబ్లం లెఫ్ట్ టు రైట్ సైజ్ డిక్రీజ్ అయింది కదా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎవరు కృష్ణ వెరీ గుడ్ నాన్న చెప్పుకోవచ్చు అట్లా కూడా కాకపోతే మరి నేను ఛార్జ్ ఎక్కడ చెప్పాలి నేను సైజ్ అని చెప్పుకుంటా పోతే నేను ఛార్జ్ ఎక్కడ చెప్పాలి మరే ఛార్జ్ చెప్పడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలిగా నేను సైజ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ సైజ్ డిక్రీజ్ అయింది వెరీ గుడ్ అయితే నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ very 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 important ee example chaala important idi enti sari example ante ncert example idi ncert ante test book academic ncert example vachesi cucl nacl undi idi ncert example eppudu question adugutha untadu cucl lo copper oxidation state enta ante plus 1 సోడియం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత సార్ ప్లస్ వన్ సిల్ కాపర్ కాపర్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత సార్ ట్వంటీ నైన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏం సార్ ఆర్గాన్ త్రీ డి టెన్ ఫోర్ ఎస్ వన్ త్రీ డి టెన్ ఫోర్ ఎస్ వన్ సార్ ఆర్గాన్ ఏ స్టేట్ లో ఉంది సార్ సార్ ఆర్గాన్ సారీ కాపర్ ఏ స్టేట్ లో ఉంది సారీ కాపర్ ఏ స్టేట్ లో ఉంది ప్లస్ వన్ కాపర్ ప్లస్ వన్ సోడియం ప్లస్ వన్ కాపర్ ప్లస్ వన్ లో ఉంది అంటే ఆర్గాన్ త్రీ డి టెన్ ఆర్గాన్ త్రీ డి టెన్ ఆర్గాన్ త్రీ డి టెన్ అంటే ఇక్కడ ఇగో ఈ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయిపోయింది ఇది ఇది లాస్ అయిపోయింది త్రీ డి టెన్ త్రీ డి టెన్ అంటే ఈ డి టెన్ అంటే టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది ఇనట్ గ్యాస్ ఇనట్ గ్యాస్ లో ఇనట్ గ్యాస్ లో వ్యాలెన్సీలో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి వ్యాలెన్సీలో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఇవి డి టెన్ ప్లస్ ఇనట్ గ్యాస్ లో వ్యాలెన్సీలో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఇనట్ గ్యాస్ లో వ్యాలెన్సీలో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే జనరల్ గా టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ అయింది సియు ప్లస్ అనేది ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయింది ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే దాన్ని సూడో ఇనట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు సూడో ఇనట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ సూడో ఇనట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ సూడో ఇనట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ సార్ దీని పరిస్థితి ఏం సార్ ఇది ఇది ఏంటంటే సోడియం అటామిక్ నెంబర్ లెవెన్ అంటే నియా నియా త్రీ ఎస్ వన్ అని రాస్తాం నియాన్ త్రీ ఎస్ వన్ నియాన్ త్రీ ఎస్ వన్ నియాన్ త్రీ ఎస్ వన్ అన్నప్పుడు నియాన్ త్రీ ఎస్ వన్ అప్పుడు ఎన్ఏ ప్లస్ ఎన్ఏ ప్లస్ అయితే ఏమైందంటే ఎన్ఏ ప్లస్ అంటే ఇది లాస్ అయింది ఇది లాస్ అయిపోయి ఎలక్ట్రాన్ ప్లస్ అంటే లాస్ కావడం కెమిస్ట్రీలో ప్లస్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయిపోయి నియాన్ వస్తుంది నియాన్ అంటే ఇనట్ గ్యాస్ ఇది కూడా ఇనట్ గ్యాస్ అంటే వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎయిట్ ఉంటాయి దీంట్లో ఎయిట్ ఇనట్ గ్యాస్ అంటే వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ ఎయిట్ ఎయిట్ అంటే హాఫ్ ఎయిట్ అయ్యో ఇక్కడ సియుసిఎల్ అండ్ ఎన్ఏసిఎల్ లో సియుసిఎల్ అండ్ ఎన్ఏసిఎల్ కి వచ్చేసరికి కాపర్ త్రీ డి టెన్ ఫోర్ ఎస్ వన్ సియు ప్లస్ అంటే ఫోర్ ఎస్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది త్రీ డి టెన్ ఈ టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈ టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్సీలో ఎలక్ట్రాన్స్ టోటల్ వ్యాలెన్సీలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అటువంటిది టోటల్ వ్యాలెన్సీ ఇక్కడ దీంట్లో మొత్తం ఈ టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్ సూడో యూనిట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే సూడో యూనిట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది ఎన్ఏ కదా ఎన్ఏ అంటే లెవెన్ లెవెన్ అంటే నియాన్ త్రీ ఎస్ వన్ ఎన్ఏ ప్లస్ అంటే నియాన్ నియాన్ అంటే యూనిట్ గ్యాస్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ అంటే ఆక్టేట్ ఇది ఏమో సూడో యూనిట్ గ్యాస్ ఇది ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ మరి కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ సూడో ఇనట్ గ్యాస్ కి ఎక్కువ సూడో ఇనట్ గ్యాస్ సార్ సూడో ఇనట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే మీరు చెప్పిన అర్థం కావట్లేదు సార్ 
सूडो यूनिट गैस अंटे 18 इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट कैरेक्टर सूडो यूनिट गैस के कुंटन व्हेन कंपेयर टू यूनिट गैस व्हेन कंपेयर टू यूनिट गैस कॉन्फिगरेशन यूनिट गैस अंटे ऑक्टेट यूनिट गैस अंटे ऑक्टेट कोवेलेंट कैरेक्टर देन के कुंटन सार फाइनल का फाइनल का कोवेलेंट कैरेक्टर ने दी फाइनल का CuCl के कुंटन when compared to when compared to nacl top most important top most important ha ah, okay reply enti nana chakri ni en nana problem en chakri video like cheyan valante like cheyandi chakri reply antaru endo chudali ha ah. chuddam chakri sari please give me advice sir chuddam nana choose cheptu nu malla ok sari no okay aa idi deeniki sambandhinchinatvandi नैक्स्ट प्रीवियर क्वेश्चन उवर ड्राप कूड़ा प्रीवियर क्वेश्चन इवन क्वेश्चन इवन क्वेश्चन सा मन इगो क्वेश्चन सावन क्वेश्चन साल्वेदी मन का मन नैक्स्ट अदे चेलस चूद ओके एम जी सर अने चूस्ते सिलबस एला कवर् चपंडी सर प्लीज सिलबस एला कवर चये थ्री मंथ क्लास प्रीवियर क्वेश्चन चुस्को एन एफ सरपोदी इपड़ना टयानी मैं एम चेयलेम इपड़ना थ्री मंथ की क्लास बागन कॉलेज बागे अभी अंदर सारे अंदर क्लास बागे मन अन या अर्धम का इकडून इक कंटे मंच दंप्लीट दीन डिपेंड का मैं जेन्यून प्रोग्रम मिम्मल ने खचित डिशंबर थर्ट फस्ट वर्क रेडी चेदा मैं एम गो अदे मिम्मल ने चेयरने उदेश दींटा जाग्रत नोट्स रास्काले सर चप्पी पीवैक्यू चे चाल सर चालू एवर पीवैक्यू चेटर रावटे लेसन की सिक्टी पीवैक्यू चेयर असल लैसन मीद क्लारी वस्तक मन एग्जाम रास्ते पीवैक्यू कदा कंटे ते दा तो प्रीवियय क्वेश्चन खचित चेयरिद मन अदेद निखिल यामिनी चेदा इंका डिशंबर फिफ्टीने मत सिलबस थर्ट फस्ट वर क्लोज मन की इबंधी एम का ना इबंधी अन्नी टापिक इंका चपंडी इंकेवना चिना डाउट चपंडी रिप्ले ओके ओके सर आईपोना सिलबस एम चेल सर क्लास विन वीडियो जाग्रत विन अवी ए मार्क्स का सिक्टी टू सी अच्छे कवर चयु असइनमेंट इवें चेदा सर आर्गा कैमिस्ट्री स्टार्ट विन आर्गा अने सर नोट्स पी नीन दीडीएफ सैंड नोट्स अने का ट्रिक्स चपंड सर प्लीज प्लीज ओके चबद ओके असइनमेंट इच्छे थैंक यू इंकेवना डाउट्स उन्या चाल मंद मेसेज रिप्लैसे सर अटार ना मीद कंप्लें अंकने दवरकम से सर कॉबन हईड्रोजन लैस नैक्स्ट ना थैंक यू साई थैंक यू वेरी मच सर नोट्स एक् सैंड कि सार पंप सार सैंड टेलीग्राम सैंड गुर्तवे प्राक्टी चेयर ना अंत कदाई कांपटेट एग्जाम की प्राक्टी चेयर बाग कांपटेट एग्जाम की चाल बाक्टिस कष्ट ना बा कष्ट मन जीवन में सक्सेस हाड़वर्कना सर लास्टो कांपटेट एग्जाम सक्सेस क्वार्टरली एग्जाम अभी चलवाल कभी चलवी कॉलेज फावाले हैंड रईटिंग नोट्स पड़दा थैंक यू निखिल थैंक यू वेरी मच ना सारी थैंक यू अंदर की थैंक यू ना सारी दींप फैजन रूलो ये बॉंड पर्फेक्टली हड्रेड पर्सेंट अयानी हड्रेड पर्सेंट सर ड्यूरी लाइव ओनली हड्रेड आर् कामेंट बट थौज आर् वाचिंग रिकॉर्डेड ओके ओके असल दीन गेम तेल क्लास लेता आ थौज एट्लो ये ना ओके फैजन रूल बाॉंड पर्फेक्टली हंड्रेड पर्सेंट अयानी ये बाॉंड 
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయానిక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోవలెంట్ ఉండదు సమ్ అయానిక్ కి కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటది కోవలెంట్ కి అయానిక్ నేచర్ ఉంటది అయానిక్ బాండ్ ఏమవుతుంది ఇదంతా మనం చెప్పుకున్నాం అయానిక్ బాండ్ అనేది డిస్టార్టెడ్ అయింది ఇదంతా చూసా ఎంత అయిపోయింది ఆ ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చేసుకుందాం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కి వెళ్దాం ఓకే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ అరేంజ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ ది డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ని డిక్రీజ్ చేద్దాం ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ కి ట్రిక్స్ ఉన్నాయి చేద్దాం అదే చేస్తున్నాం దొంతుల సుజాత ఓకే నన్ను హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్ ఉంది మేనేజ్ చేయండి అన్ని మేనేజ్ చేయాలి అరేంజ్ ది ఫాలోయింగ్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ నాకు ఆన్సర్ చేయండి కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఏమేమి ఇచ్చిండు ఎల్ఐసిఎల్ ఇచ్చిండు ఎన్ఏసిఎల్ ఇచ్చిండు కేసిఎల్ ఇచ్చిండు సిఎస్సిఎల్ ఇచ్చిండు దీంట్లో మీరు చెక్ చేసుకోవాలి హింట్ ఇస్తున్నా నేను సార్ హింట్ ఏంటి సార్ మీరు ఇచ్చే హింట్ ఏంటి సార్ యానయాన్స్ అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి యానయాన్స్ సేము యానయాన్స్ ద్వారా డిటర్మైన్ చేయలేము క్యాటయాన్సే చూసుకోవాలి ఇది క్యాటయాన్ 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 ఇవన్నీ యానయాన్స్ ఇవన్నీ యానయాన్స్ క్యాటయాన్ లో ఏం చూడాలి స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ ఉండాలి స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ కి కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ చాలా మంది ఆన్సర్ ఇస్తారు ఫస్ట్ ఏ తర్వాత బి సిడి స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్ లిథియం దాని తర్వాత సోడియం పొటాషియం సీజియం ఎక్సలెంట్ నా ఎక్సలెంట్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది ట్రై చేయండి థర్టీ సెకండ్ టైం ఇస్తున్నా సార్ థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఇవ్వండి అంటున్నారు దానికి థర్టీ సెకండ్ టైం ఇస్తున్నా ట్రై చేయండి ఇది అరేంజ్ ది ఫాలోయింగ్ అరేంజ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ లైక్ చేయని వాళ్ళు అంటే వీడియో లైక్ చేసుకోవాలి నాన్న ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ of their covalent character option 30 seconds time is sunna cheyal very good very good excellent 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 most of the student answer yes sir very good nana very good ah deentlo em undi caf2 caf2 cacl2 cabr2 cai2 undi nana cai2 cations anni same ra cations same sir cations anni same ga sir cations same ఏం చూడాలి సార్ యానయాన్స్ చూడాలి యానయాన్స్ లో లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ చూడాలి యానయాన్ కి వచ్చేసరికి లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ అయోడిన్ అయోడిన్ లార్జ్ సైజ్ అంటే ఐ మైనస్ కి ఎక్కువ దాని తర్వాత బిఆర్ మైనస్ దాని తర్వాత సిఎల్ మైనస్ దాని తర్వాత ఎఫ్ మైనస్ లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ అయోడిన్ బిఆర్ మైనస్ సిఎల్ మైనస్ ఎఫ్ మైనస్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సెకండ్ ఆప్షన్ డి సిబిఏ ఓకే నాన్న ఓకే ఓకే ఆ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చూడండి ఇక ఇది టైం అయితే వన్ మినిట్ టైం ఇస్తాను ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇది వన్ మినిట్ టైం ఇస్తాన మీరు చేయాలి వన్ మినిట్ టైం వెరీ గుడ్ వన్ సెకండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇది ఈజీ అన్న కాన్సెప్ట్ చూస్తే చాలా ఈజీ ఇది కాన్సెప్ట్ చూస్తే చాలా డెడ్ ఈజీ క్యాటయాన్స్ అన్ని సేమ్ రా యానయాన్స్ లో లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ కి కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ అయోడిన్ అయోడి అయోడైడ్ బ్రోమైడ్ క్లోరైడ్ ఫ్లోరైడ్ సరే ఇది కాన్సెప్ట్ ఇన్ వాళ్ళకి ఈజీనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి దీని ఆన్సర్ చేయాలి ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్ ఎస్ కోవలెంట్ బాండ్ దేనికి ఎక్కువ దీని ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది కరెక్ట్ అయినా ఫస్ట్ కేఎఫ్ ఫస్ట్ చూడాలి ఇంత ఇచ్చింది మన దీనికి ఇది కేఎఫ్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ అడిగేయండి కరెక్ట్ ఆర్డర్ కేఎఫ్ కేఐ ఇది కరెక్టా కాదా ఫస్ట్ దే చూద్దాం ఫస్ట్ చూసి కేఎఫ్ ఎస్ ఆర్ నో ఫస్ట్ ది కరెక్టా కాదా ఎస్ ఆర్ నో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ దీనికి ఎక్కువ అంట దీనికన్నా దీనికి కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఎస్ ఆర్ నో దీనికన్నా దీనికి కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ అంట ఆప్షన్స్ వద్దు నాకు ఆన్సర్ చేయండి దీనికన్నా దీనికి కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ అంట ఎస్ ఆర్ నో
వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ చేస్తారు ఇది రాంగ్ ఇది ఎందుకని క్యాటయాన్స్ సేమ్ యానయాన్ లో లార్జ్ సైజ్ యానయాన్ ఉండాలి ఇది రాంగ్ అది ఫస్ట్ ఇది ఫస్ట్ ఇది రాంగ్ సెకండ్ చూద్దాం కేఎఫ్ కేఐ ఇది కరెక్టే కేఎఫ్ కంటే కేఐ ఎక్కువ కరెక్టే ఎల్ఐఎఫ్ ఎక్కువ ఇది కూడా మనకి లిథియం ఇది కూడా కరెక్టే ఇచ్చిండు థర్డ్ వన్ సి ఎస్ఎన్సిఎల్ ఫోర్ ఇచ్చిండు ఎస్ఎన్సిఎల్ టూ కంటే ఇది కూడా కరెక్ట్ ఇది ప్లస్ ఫోర్ ఇది ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఎస్ ఇది ప్లస్ ఫోర్ ఇది కరెక్టే ఇది ప్లస్ టూ ఇది కరెక్టే ఛార్జ్ ఎక్కువ దీనికి బిసి కరెక్టే డి కరెక్టేనా డి డి కరెక్టే అయిద్దా బిసి కరెక్ట్ డి కరెక్ట్ అయిద్దా కాదా సార్ ఇది కరెక్ట్ అయింది ఇది కరెక్ట్ అయింది ఎస్ వెరీ గుడ్ డి కరెక్టా డి కరెక్ట్ అయిద్దా సియుసిఎల్ ఇది చూడు ఇది రాంగ్ ఇది ఇగో ఇది రాంగ్ ఇది సియుసిఎల్ కి ఎక్కువ సియుసిఎల్ కి ఎక్కువ ఇది రాంగ్ ఎస్ ఇది కరెక్ట్ అయింది ఇది ఇక ఇది కరెక్ట్ వెరీ గుడ్ బిసిఇ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ ఎక్సలెంట్ మీరంతా ఎక్సలెంట్ బిసిఇ థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ చూద్దాం ఒకసారి చూద్దాం ఎస్బిసిఎల్ ఫైవ్ నేను ఒక స్టేట్మెంట్ దీనికి దీని గురించి ఒకటి మాట్లాడతా ఎస్బిసిఎల్ ఫైవ్ ఈజ్ మోర్ కోవలెంట్ దాన్ ఎస్బిసిఎల్ త్రీ ఎస్బిసిఎల్ ఫైవ్ ఎస్బిసిఎల్ త్రీ కంటే మోర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ అంట సార్ ఎస్బిసిఎల్ త్రీలో దీని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత సార్ ప్లస్ ఫైవ్ దీనిది ప్లస్ త్రీ తిన్నులో అదేమో ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఇది ఒక పాయింట్ ఏమంటుందంటే వీడి ఇక్కడ ద హయ్యర్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ హాలోజన్ టెన్స్ టు మోర్ స్టేబుల్ దాన్ లోయర్ ఆన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ పెరిగితే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ పెరిగితే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ పెరిగితే కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ పెరిగిద్ది కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ పెరిగిద్ది కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ పెరిగితే స్టెబిలిటీ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఫామ్ అయితే మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఫామ్ అయి స్టెబిలిటీ పెరిగిద్ది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇంక్రీజెస్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్ స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజెస్ రెండు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఆక్సిడేషన్ హయ్యర్ ది ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ హాలోజన్ ఆల్సో టెన్స్ టు మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ది లోయర్ వన్స్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది కరెక్ట్ ఇది ఫస్ట్ ఇది కరెక్టే ఫస్ట్ ఇది కరెక్టే స్టేట్మెంట్ వన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వన్ కరెక్ట్ ఎస్బిసిఎల్ ఫైవ్ ఈజ్ మోర్ కోవలెంట్ దాన్ ఎస్బిసిఎల్ త్రీ ఎందుకంటే హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇంక్రీజెస్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్ స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది మల్టిపుల్ బాండ్ ఆన్సర్ బోత్ వన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ టూ ఆర్ కరెక్ట్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ బోత్ వన్ అండ్ టూ వెరీ గుడ్ వీడియో లైక్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే లైక్ చేసుకోండి నాన్న షేర్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇంటీజర్ క్వశ్చన్ సార్ ఏంటి సార్ ఇది ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ క్వశ్చన్ ఇంటీజర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్ ది పర్సంటేజ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది అయానిక్ బాండ్ ఈస్ అయానిక్ బాండ్ పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ కరెక్టేనా ఇది కరెక్టేనా ఇంటీజర్ క్వశ్చన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్ ది పర్సంటేజ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది అయానిక్ బాండ్ ఈస్ ఆఫ్ ది అయానిక్ బాండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్ ది పర్సంటేజ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది అయానిక్ బాండ్ ఈస్ చెయ్యాలి మీరు ఏమవుతుందో పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ కరెక్టే 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 ఇది కరెక్టే ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ క్వశ్చన్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డిస్టార్షన్ ఆఫ్ యానయాన్ ఇది కరెక్టేనా యానయాన్ డిస్టార్టెడ్ అయిద్దా యానయాన్ డిస్టార్టెడ్ అయిద్దా కరెక్టేనా ఎవరైతే లైక్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే లైక్ చేసుకున్నానా యానయాన్ డిస్టార్టెడ్ అయిద్దా యానయాన్ డిస్టార్టెడ్ అయిద్దా ఎస్ ఆర్ నో యానయాన్ డిస్టార్టెడ్ అవుతుందా పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ ఎస్ పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ ఓకే కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఎక్స్టెంట్ డిస్టార్టెడ్ ఆఫ్ యానయాన్ అది కరెక్ట్ ఎస్ అయింది పోలరైజబిలిటీ ఆఫ్ ది యానయాన్ ఇది కరెక్టే ఇది కరెక్టే పోలరైజబిలిటీ యానయాన్ కి పోలరైజబిలిటీ పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ యానయాన్ ఇది కరెక్టేనా పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ యానయాన్ ఇది కరెక్టేనా 
పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ యానయాన్ లాస్ట్ వన్ కరెక్టేనా లాస్ట్ వన్ పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ యానయాన్ పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ యానయాన్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ కాదు అది పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ అని వాడతాం అక్కడ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్ ది పర్సెంట్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది అయానిక్ బాండ్ ఈజ్ ఆన్సర్ వచ్చేసి త్రీ ఎస్ 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 నాన్న ఎస్ ఓకే ఇవి వేరే ఉన్నాయి ఇవి తర్వాత చూద్దాం నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ బాండ్ పారామీటర్స్ బాండ్ పారామీటర్స్ బాండ్ పారామీటర్స్ ఎస్ సార్ నాట్ అండర్స్టాండ్ వన్స్ అగైన్ అరే పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ యామిని మళ్ళొకసారి నాన్న పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ ఉంటుంది కదా ఉంటుంది పోలరైజబిలిటీ ఆఫ్ యానయాన్ ఉంటుంది అంటే కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంలో పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ ఉంటుంది పోలరైజబిలిటీ ఆఫ్ యానయాన్ ఉంటుంది డిస్టార్టెడ్ ఆఫ్ యానయాన్ ఉంటుంది పోలరైజింగ్ పవర్ ఆఫ్ యానయాన్ ఉండదు అక్కడ హౌ థర్డ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ పోలరైజబిలిటీ థర్డ్ ఆప్షన్ పోలరైజబిలిటీ కదా థర్డ్ ఆప్షన్ కాదు అది ఇంటీజర్ నాన్న యామిని అది థర్డ్ ఆప్షన్ కాదు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కరెక్ట్ అవుతాయి ఇంటీజర్ క్వశ్చన్ ఇంటీజర్ క్వశ్చన్ అండర్స్టాండ్ అయిందా యామిని ఇంటీజర్లో ఎన్ని ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అవుతాయి దాంట్లో ఓకే 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 క్లియర్ అది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ బాండ్ పారామీటర్స్ బాండ్ పారామీటర్స్ వచ్చేసి ఒకసారి చూద్దాం చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ జాగ్రత్త గినండి బాండ్ పారామీటర్స్ లో అప్పుడే ఉన్నటువంటి ఒక బేబీ పుట్టింది అనుకోండి ఆ బేబీకి మనం ఏం చేస్తాం ఆ బేబీ హైట్ ఎంత కలర్ ఎట్లుంది అప్పుడే ఒక బేబీ వచ్చింది ఆ బేబీ కలర్ ఏంటిది ఆ బేబీ హైట్ ఎంత ఉంది వెయిట్ ఎంత ఉంది ఇవన్నీ చూస్తాం మరి ఫామ్ అయిన బాండ్ కూడా పారామీటర్స్ ఉంటాయి అప్పుడే వచ్చిన బేబీకి ఎట్లయితే పారామీటర్స్ ఉంటాయో బాండ్కి కూడా పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఏంటి సార్ బాండ్ పారామీటర్స్ బాండ్కి బాండ్ యాంగిల్ చూడ్డాం బాండ్కి బాండ్ లెంత్ చూడ్డాం బాండ్కి బాండ్ లెంత్ చూడ్డాం బాండ్కి బాండ్ స్ట్రెంత్ చూడ్డాం బాండ్ స్ట్రెంత్ చూడ్డాం బాండ్కి బాండ్ ఆర్డర్ చూడ్డాం ఇవి పారామీటర్స్ అప్పుడే పుట్టినటువంటి బేబీకి ఎట్లయితే పారామీటర్స్ ఉంటాయో ఎప్పుడైతే పారామీటర్స్ ఉంటాయో బాండ్ ఫామ్ అయిన బాండ్ కూడా పారామీటర్స్ ఉంటాయి బాండ్ యాంగిల్ బాండ్ లెంత్ బాండ్ స్ట్రెంత్ బాండ్ ఆర్డ్ చూద్దాం అవి ఏందో చూద్దాం ఇప్పుడు బాండ్ యాంగిల్ బాండ్ యాంగిల్ బాండ్ యాంగిల్ బాండ్ యాంగిల్ అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ బాండెడ్ ఆటమ్స్ టూ బాండెడ్ ఆటమ్స్ ఇంకా ఇది సెంట్రల్ ఆటమ్ ఇది సరౌండింగ్ ఆటమ్ ఇది సరౌండింగ్ ఆటమ్ ఈ రెండింటి మధ్య స్పేస్ ఏదైతుందో ఇది సెంట్రల్ ఆటమ్ ఇది ఇది సెంట్రల్ ఆటమ్ ఇది సరౌండింగ్ ఆటమ్ ఇది సరౌండింగ్ యాటమ్ ఇది సరౌండింగ్ యాటమే ఈ రెండింటి మధ్య స్పేస్ ఏదైతుందో ఈ స్పేస్ ఏ బాండ్ యాంగిల్ ఇది సరౌండింగ్ యాటమ్ సెంట్రల్ యాటమ్ కి అటాచ్ అయ్యి ఉన్న సెంట్రల్ యాటమ్ కి అటాచ్ అయ్యి ఉన్న బాండెడ్ యాటమ్స్ కి రెండింటి మధ్య స్పేస్ ఏ బాండ్ యాంగిల్ ఎస్ సెంట్రల్ యాటమ్ కి అటాచ్ అయ్యి ఉన్నటువంటి సరౌండింగ్ యాటమ్స్ సరౌండింగ్ యాటమ్స్ ఏవైతున్నాయో సరౌండింగ్ యాటమ్స్ ఏవైతున్నాయో 
ఆ రెండింటి మధ్య స్పేసే బాండ్ యాంగిల్ దానికి ఏం చేయాలి బాండ్ యాంకిల్కి నెక్స్ట్ దాంట్లో ఎక్సలెంట్ ట్రిక్స్ ఎక్సలెంట్ ట్రిక్స్ చూద్దాం నెక్స్ట్ దాంట్లో ఎక్సలెంట్ ట్రిక్స్ ఎక్సలెంట్ ట్రిక్స్ టు ఫైండ్ బాండ్ యాంగిల్ బాండ్ యాంగిల్ బాండ్ యాంగిల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రిక్స్ ఏంటి ఎక్సలెంట్ ట్రిక్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఏంటి సార్ బాండ్ యాంగిల్ కి ఎక్సలెంట్ ట్రిక్ ఫస్ట్ ఏం చేయండి ట్రిక్ వన్ ట్రిక్ వన్ ట్రిక్ వన్ వచ్చేసి చెక్ హైబ్రిడైజేషన్ చెక్ చేయాలి చెక్ హైబ్రిడైజేషన్ ఫస్ట్ హైబ్రిడైజేషన్ చాలా క్లియర్ గా అర్థమైపోయింది చెక్ హైబ్రిడైజేషన్ ఓకే 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 భరత్ ఏంది నాన్న ప్రాబ్లం ఏంది భరత్ ఓకే నాన్న ఎస్ క్లాస్ చెప్పుకుందాం లైక్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే వీడియో లైక్ చేసుకోండి నాన్న ఎంకరేజ్ చేయాలి మీరు చెక్ హైబ్రిడైజేషన్ చెక్ చేసుకొని హైబ్రిడైజేషన్ డిఫరెంట్ వస్తే హైబ్రిడైజేషన్ డిఫరెంట్ వస్తే డిఫరెంట్ బాండ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి ప్రాబ్లం లేదు ఇది డిఫరెంట్ బాండ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ బాండ్ యాంగిల్స్ ఎస్ అయితే ఒకసారి చూద్దాం ఏంటి సార్ హైబ్రిడైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఉంది బిఈఎఫ్ టూ ఉంది బిసిఎల్ త్రీ ఉంది దాంతో పాటు సిహెచ్ బోర్ ఉంది దీంట్లో మనకు హైబ్రిడైజేషన్ ఇన్నారు చాలా మంది క్లాస్ ఇన్నారు నాకు ఇబ్బంది ఉండదు హైబ్రిడైజేషన్ చెప్పాడు నేను ముందు చెప్పుకున్నా ఈ లెసన్ లో ఈ నాలుగు టాపిక్స్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కి ఇంపార్టెంట్ మిగిలిన చదవపోయినా ఏం కాదు ఇబ్బంది లేదు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కి ఈ కెమికల్ బాండింగ్ లో హైబ్రిడైజేషన్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థీరీ ఫ్యాజన్స్ రూల్ బాండ్ పారామీటర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ నాలుగు గట్టి చదువుకోకపోతే ఎట్లా మనం దీంట్లో బిఈఎఫ్ టూ లో బెరీలియం సెంట్రల్ ఐటమ్ బెరీలియం బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ దీని హైబ్రిడైజేషన్ వచ్చేసి మీకు తెలుస్తుంది ఏందో చెప్పాలి నాకు బోరాన్ లో త్రీ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి బోరాన్ లో త్రీ క్లోరిన్స్ కార్బన్ లో ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ హైడ్రోజన్స్ ఇది హైబ్రిడైజేషన్ వచ్చేసి దీని హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పి ఎందుకంటే టూ సిగ్మా బాండ్స్ దీని హైబ్రిడైజేషన్ త్రీ సిగ్మా బాండ్స్ అంటే ఎస్పీ టూ దీని హైబ్రిడైజేషన్ ఫోర్ సిగ్మా బాండ్ ఎస్పీ త్రీ చెక్ హైబ్రిడైజేషన్ చెక్ హైబ్రిడైజేషన్ హైబ్రిడైజేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది కాబట్టి డిఫరెంట్ బాండ్ యాంగిల్స్ హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పి సార్ ఎస్పీకి ఎంత సార్ బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది ఎస్పీకి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఐపీ లో చదువుతాం మనం ఎస్పీ టూ కి ఎంత సార్ బాండ్ యాంగిల్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ సార్ ఎస్పీ త్రీ కి ఎంత సార్ బాండ్ యాంగిల్ వన్ నాట్ నైన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్ అంటే చెక్ హైబ్రిడైజేషన్ హైబ్రిడైజేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటే డిఫరెంట్ బాండ్ యాంగిల్స్ వస్తాయి ఎస్పీకి వన్ ఎయిటీ దీనికి వన్ ట్వంటీ ఎస్పీ టూ కి వన్ ట్వంటీ ఇది వన్ నాట్ నైన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్ అంటే దేనికి బాండ్ యాంగిల్ ఎక్కువ ఇయో దీనికి బాండ్ యాంగిల్ ఎక్కువ బిఈఎఫ్ టూ కి బిసిఎల్ త్రీ సిహెచ్ ఫోర్ కంటే కూడా బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి బిఈఎఫ్ టూ కి ఎక్కువ ఎస్ 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 వెరీ గుడ్ అయితే అయితే ట్రిక్ టూ ట్రిక్ టూ దీని సంగతి ఏందో చూసిపోదాం మనం ఈరోజు ట్రిక్ టూ ట్రిక్ టూ వచ్చేసి ఏం సార్ ట్రిక్ టూ వచ్చేసి చెక్ హైబ్రిడైజేషన్ 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 చెక్ చేసినాం హైబ్రిడైజేషన్ అబ్బా సేమ్ వచ్చింది అబ్బా ఇక్కడ ఉందిరా ప్రాబ్లం ఆహా చెక్ హైబ్రిడైజేషన్ హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ అబ్బో సార్ మీరు ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ డిఫరెంట్ ఉంది డిఫరెంట్ బాండ్ యాంగిల్స్ ఇచ్చారు ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్ హ్యాపీ సార్ ఓకే ఓకే మరి ఇక్కడ ట్రిక్ టూ లో చెక్ హైబ్రిడైజేషన్ హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ వచ్చింది సార్ హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ వస్తే ఏం చేయాలి సార్ హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ వచ్చింది సార్ లోన్ పేర్స్ కూడా లేవు సార్ లోన్ పేర్స్ జీరో లోన్ పేర్స్ జీరో లేవు లోన్ పేర్స్ అసలు లేవు జీరో సేమ్ హైబ్రిడైజేషన్ లోన్ పేర్స్ కూడా లేవు కాబట్టి చేసేది ఏం లేదు సేమ్ బాండ్ యాంగిల్ సేమ్ బాండ్ యాంగిల్ సార్ చెప్పరా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ 
ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి బిఎఫ్ త్రీ ఉంది బిసిఎల్ త్రీ ఉంది బిఎఫ్ త్రీ బిసిఎల్ త్రీ సార్ బిఎఫ్ త్రీ బిసిఎల్ త్రీలో బిఎఫ్ త్రీ బిసిఎల్ త్రీలో బోరాన్ వన్ టూ త్రీ ఫ్లోరిన్స్ త్రీ ఫ్లోరిన్స్ అంటే త్రీ సిగ్మా బాండ్స్ త్రీ సిగ్మా అంటే ఎస్పీ టూ సార్ బోరాన్ ఇక్కడ త్రీ సి త్రీ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ త్రీ సిగ్మా బాండ్స్ త్రీ సిగ్మా బాండ్స్ ఇక్కడ కూడా ఎస్పీ టూ హైబ్రిడ్ అయ్యేసినే త్రీ సిగ్మా ఎస్పీ టూ లోన్ పెయిర్స్ జీరో లోన్ పెయిర్స్ జీరో సార్ త్రీ ఎస్పీ టూ ఎస్పీ టూ సేమ్ హైబ్రిడ్ అయ్యేషన్ ఉంది లోన్ పెయిర్స్ లెవ్వు సేమ్ బాండ్ యాంగిల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ యాంగిల్ సేమ్ బాండ్ యాంగిల్ ఎంత సార్ అరే బై బిఎఫ్ త్రీకి ఎంత ఉంటుందో బిసిఎల్ త్రీ కూడా అంతే సార్ అయితే మాకేం సార్ మీరు ఏం చెప్పదలుచుకుంటారు మళ్ళీ ఒకసారి చెట్ హైబ్రిడైజేషన్ హైబ్రిడైజేషన్ డిఫరెంట్ ఉంది డిఫరెంట్ బాండ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి వీడియో లైక్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే లైక్ చేయాలి నైంటీ టూ ఉందమ్మ ఇప్పుడు హండ్రెడ్కి తీసుకెళ్ళండి అన్ని బిఈఎఫ్ టూ బిసిఎల్ త్రీ సిహెచ్ ఫోర్ సార్ డిఫరెంట్ బాండ్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇది ఎస్పి హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పీ టూ ఎస్పీ త్రీ దీని బాండ్ యాంగిల్ ఎక్కువ ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ లోన్ పెయిర్స్ జీరో సార్ సేమ్ బాండ్ యాంగిల్ ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ సేమ్ బాండ్ యాంగిల్ ఓకే ఓకే ఇది క్లియర్ సార్ ట్రిక్ త్రీ ట్రిక్ త్రీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ట్రిక్ త్రీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు అర్థమయ్యే ఉంటుంది చాలా మంది తెలిసిపోతుంది చెక్ సార్ చెక్ ఏం చెక్ చేస్తారు సార్ చెక్ హైబ్రిడైజేషన్ చెక్ హైబ్రిడైజేషన్ హైబ్రిడైజేషన్ చెక్ చేస్తాను ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ హైబ్రిడైజేషన్ ఏం వచ్చింది సార్ అమ్మో హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ లోన్ పెయిర్ సార్ లోన్ పెయిర్స్ ఎస్ లోన్ పెయిర్స్ ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి లోన్ పెయిర్స్ ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి సార్ చెక్ హైబ్రిడైజేషన్ హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ వచ్చింది సార్ లోన్ పెయిర్ ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి లోన్ పెయిర్ ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ లోన్ పెయిర్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఒక పాయింట్ ఏంటంటే లోన్ పెయిర్స్ ఇంక్రీజెస్ లోన్ పెయిర్స్ ఇంక్రీజెస్ బాండ్ యాంగిల్ డిక్రీజెస్ లోన్ పెయిర్ ఇంక్రీజెస్ బాండ్ యాంగిల్ డిక్రీజెస్ లోన్ పెయిర్ ఇంక్రీజ్ అయితే బాండ్ యాంగిల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇనాలి వెయిట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎన్హెచ్ టూ మైనస్ ఎన్హెచ్ టూ మైనస్ ఎన్హెచ్ త్రీ ఎన్హెచ్ త్రీ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ సార్ దీంట్లో సెంట్రల్ ఆటమ్ ఏంటి సార్ నైట్రోజన్ హైబ్రిడైజేషన్ మీద గ్రిప్ ఉన్నప్పుడే వస్తుంది ఇది నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ ఎన్ని సార్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంకోటి యాడ్ అయింది సిక్స్ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని సార్ టూ ఇక్కడ ఎన్ని సార్ టూ లోన్ పెయిర్ టూ సిగ్మా టూ లోన్ పెయిర్ సార్ ఇదేంటి సార్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పి త్రీ టూ లోన్ పెయిర్స్ ఎస్పి త్రీ టూ లోన్ పెయిర్స్ జాగ్రత్త గినాలి ఇది ఆల్రెడీ హైబ్రిడైజేషన్ విన్న వాళ్ళకి బాగా అర్థం అవుతుంది ఇది ఎస్ఆర్ నో నైట్రోజన్ ఇక్కడ ఎన్ని సార్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నైట్రోజన్ ఎన్ని సార్ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని సార్ త్రీ హైడ్రోజన్స్ వన్ లోన్ పెయిన్ వన్ లోన్ పెయిన్ సార్ త్రీ సిగ్మా త్రీ సిగ్మా వన్ లోన్ పెయిన్ త్రీ సిగ్మా వన్ లోన్ పెయిన్ దట్ మీన్స్ ఎస్పి త్రీ త్రీ సిగ్మా వన్ లోన్ పెయిన్ ఎస్పి త్రీ ఎస్పి త్రీ ఎస్పి త్రీ వన్ లోన్ పెయిన్ వన్ లోన్ పెయిన్ సార్ ఇక్కడ నైట్రోజన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఉండదు ఫైవ్ ఎందుకంటే ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ పోయింది ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ హైడ్రోజన్స్ ఫోర్ సార్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఫోర్ సిగ్మా ఎస్పి త్రీ ఎస్పి త్రీ జీరో లోన్ పెయిర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ జాగ్రత్త గినండి ఈ పాయింట్ ఏమని చెప్తాను నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ ఎస్ హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ లోన్ పెయిర్స్ ప్రజెంట్ లోన్ పెయిర్స్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఎస్ లోన్ పెయిర్స్ ప్రజెంట్ డిఫరెంట్ లోన్ పెయిర్స్ డిఫరెంట్ లోన్ పెయిర్స్ డిఫరెంట్ లోన్ పెయిర్స్ ఉన్నాయి లోన్ పెయిర్ ఇంక్రీజెస్ బాండ్ యాంగిల్ డిక్రీజెస్ లోన్ పెయిర్ ఇంక్రీజెస్ 
బాండ్ యాంగిల్ డిక్రీజెస్ అంటే దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది బాండ్ యాంగిల్ బాండ్ యాంగిల్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది బాండ్ యాంగిల్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు చెప్పాలి ఇప్పుడు లోన్ పెయిర్ ఇంక్రీజెస్ బాండ్ యాంగిల్ డిక్రీజెస్ లోన్ పెయిర్ పెరిగితే బాండ్ యాంగిల్ తగ్గిద్ది లోన్ పెయిర్ పెరిగితే బాండ్ యాంగిల్ తగ్గిపోయిద్ది దేనికి బాండ్ యాంగిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది నాకు మెసేజ్ చేయండి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ బాండ్ యాంగిల్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ ఎక్కువ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ వెరీ గుడ్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ వెన్ కంపేర్ టు ఎన్హెచ్ త్రీ ఎన్హెచ్ టూ మైనస్ ఎన్హెచ్ టూ మైనస్ వెరీ గుడ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీబడి హైబ్రిడైజేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటే హైబ్రిడైజేషన్ ఫస్ట్ ట్రిక్ కా నుంచి హైబ్రిడైజేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంటే డిఫరెంట్ బాండ్ యాంగిల్ ఫస్ట్ పాయింట్ హైబ్రిడైజేషన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బాండ్ యాంగిల్ సెకండ్ పాయింట్ హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ లోన్ పెయిర్స్ లేవు సేమ్ బాండ్ యాంగిల్ హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ లోన్ హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ ఉండి లోన్ పెయిర్స్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండి డిఫరెంట్ ఉంటే లోన్ పెయిర్స్ పెరిగితే బాండ్ యాంగిల్ తగ్గిద్ది అందుకనే సిహెచ్ ఫోర్ లో బాండ్ యాంగిల్ వన్ నాట్ నైన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్ ఉంటుంది ఎందుకు సార్ ఇది ఎస్పి త్రీ జీరో లోన్ పెయిర్ జీరో లోన్ పెయిర్ అదే అమోనియా కూడా అమోనియాలో బాండ్ యాంగిల్ వన్ నాట్ సెవెన్ ఎందుకు సార్ ఇది ఎస్పి త్రీ వన్ లోన్ పెయిర్ ఉంటుంది అమోనియాలో అమోనియాలో అదే ఒకవేళ హెచ్ టూ ఓ సార్ హెచ్ టూ ఓలో వన్ నాట్ ఫోర్ ఉంటుంది ఎస్పి త్రీ టూ లోన్ పెయిర్ ఇది మనం ఐపీలో చదువుతాం ఇది ఇది ఐపీలో చదువుతా ఉండవు సిహెచ్ ఫోర్ వన్ నాట్ నైన్ డిగ్రీస్ ఎస్పి త్రీ జీరో లోన్ పెయిర్ అమోనియా వన్ నాట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఎస్పి త్రీ వన్ లోన్ పెయిర్ ఉంటుంది అమోనియాలో హెచ్ టూ ఓలో టూ లోన్ పెయిర్స్ ఉంటుంది ఎస్పి త్రీ టూ లోన్ పెయిర్ లోన్ పెయిర్ ఇంక్రీజ్ అయితే బాండ్ యాంగిల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది మై డియర్ స్టూడెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఫైవ్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి ట్రిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ చేద్దాం వినాలే ఓపిక ఉండాలి త్రీ ట్రిక్స్ చూడాలి నా చూడాలి క్వశ్చన్ చేపిస్తానే ఇప్పుడు నేను కాన్సెప్ట్ తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్ చేద్దాం క్వశ్చన్ చేయకుండా ఎప్పుడు వెళ్ళట్లేదు మనం ప్రతిరోజు క్వశ్చన్ చేసే వెళ్తున్నాం చేద్దాం నాన్న ట్రిక్ ఫోర్ కూడా ఉంది ఫైవ్ ట్రిక్స్ ఉన్నాయి కంగారు పడద్దు అర్థమైంది మొత్తం చూసుకుంటే ట్రిక్ ఫోర్ ఏంటి సార్ చెక్ ఫస్ట్ కాంచి చెక్ చెక్ ఏం చెక్ చేయాలి చెప్పండి మీరే చెప్పాలి ఇప్పుడు మెసేజ్ చేయండి ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేయాలో మెసేజ్ చేయండి మీరు మీరు ఏం చెక్ చేయాలో మెసేజ్ చేయండి లైక్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే వీడియోని లైక్ చేయాలి హండ్రెడ్కి వెళ్ళాలి అమ్మది నైంటీ ఫైవ్ నుంచి హండ్రెడ్కి వెళ్ళాలి ఎస్ ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేయాలి మెసేజ్ చేయండి ఫస్ట్ అది చెక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చెక్ చేయాలి ఎస్ లోన్ పెయిర్స్ ఎస్ లోన్ పెయిర్స్ ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేయాలో మీరు మెసేజ్ చేయాలి అది ఫస్ట్ హైబ్రైజేషన్ వెరీ గుడ్ నిఖిల్ ఫస్ట్ హైబ్రైజేషన్ ఫస్ట్ హైబ్రైజేషన్ చెక్ చేయాలి సార్ ఫస్ట్ హైబ్రైజేషన్ హైబ్రైజేషన్ చెక్ చేసిన తర్వాత హైబ్రైజేషన్ చెక్ చేసిన తర్వాత హైబ్రైజేషన్ సేమ్ ఉంది హైబ్రైజేషన్ సేమ్ ఉంది హైబ్రైజేషన్ సేమ్ ఉంటే హైబ్రైజేషన్ సేమ్ హైబ్రైజేషన్ సేమ్ ఉన్న తర్వాత థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హైబ్రైజేషన్ సేమ్ ఉంది హైబ్రైజేషన్ సేమ్ ఉంది కదా సేమ్ ఉన్న తర్వాత లోన్ పేర్స్కి వెళ్ళాలి లోన్ పేర్స్కి వెళ్ళాలి హైబ్రైజేషన్ సేమ్ ఉంది తర్వాత లోన్ పేర్స్కి వెళ్ళాలి లోన్ పేర్స్ కూడా సేమ్ ఏ ఉన్నాయి లోన్ పేర్స్ కూడా సేమ్ ఏ ఉన్నాయి హైబ్రైజేషన్ సేమ్ లోన్ పేర్స్ కూడా ప్రజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి లోన్ పేర్స్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి లోన్ పేర్స్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి లోన్ పేర్స్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి సేమ్ అవి అప్పుడు ఏం చెక్ చేయాలంటే అప్పుడు చెక్ చేయాల్సినటువంటిది సెంట్రల్ ఆటమ్ ఉంది సెంట్రల్ ఆటమ్ ఓ మైడియస్ ఫ్రెండ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంది సెంట్రల్ ఆటమ్ కూడా సేమ్ ఏ ఉంది సెంట్రల్ ఆటమ్ కూడా సేమ్ సార్ అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి సార్ అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఇగో ఇప్పుడు ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్ నాకు బాగా అర్థమైంది ఓ ఎఫ్ టూ ఓసిఎల్ టూ ఓబిఆర్ టూ ఓఎఫ్ టూ ఓసిఎల్ టూ 
ఓఎఫ్ టూ ఓ సిఎల్ టూ ఓ బిఆర్ టూ సార్ దీంట్లో ఆక్సిజన్ లో ఎన్ని ఉంటాయి సార్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వెయిట్ చేయాలి అర్థం కావాలంటే బాగా వెయిట్ చేయాలి ఆక్సిజన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ టూ లోన్ పేస్ క్లోరిన్ క్లోరిన్ టూ లోన్ పేస్ బ్రోమిన్ 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 టూ లోన్ పేస్ టూ లోన్ పేస్ సార్ ఏం చెప్తారు సార్ మీరు హైబ్రిడైజేషన్ టూ సిగ్మా టూ లోన్ పేర్ హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పి త్రా ఎస్పి త్రీ ఎస్పి త్రీ టూ లోన్ పేర్స్ సార్ సార్ ఎస్పి త్రీ టూ లోన్ పేర్ సార్ సార్ చాలా భయం ఉంది సార్ ఎస్పి త్రీ టూ లోన్ పేర్స్ సార్ ఎస్పి త్రీ టూ లోన్ పేర్స్ సార్ వీటన్నిట్లలో వీటన్నిట్లలో ఎస్పి త్రీ కామన్ హైబ్రిడ్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ టూ లోన్ పేర్ టూ లోన్ పేర్ హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ సార్ సార్ లోన్ పేర్స్ సేమ్ సార్ ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి లోన్ పేర్స్ ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి సేమ్ సార్ సెంట్రల్ ఆటమ్ లోన్ పేర్స్ సేమ్ అయ్యో సెంట్రల్ ఆటమ్ అయ్యో ఇది సెంట్రల్ ఆటమ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఇది సెంట్రల్ ఆటమ్ ఇది సెంట్రల్ ఆటమ్ సార్ సెంట్రల్ ఆటమ్ కూడా సేమ్ సార్ సెంట్రల్ ఆటమ్ కూడా సేమ్ ఇది సెంట్రల్ ఆటమ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ సేమ్ ఉంది సార్ సెంట్రల్ ఆటమ్ కూడా సేమ్ ఉంది సార్ అప్పుడు సరౌండింగ్ ఆటమ్ చూడాలి ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్ సరౌండింగ్ ఆటమ్ సరౌండింగ్ ఆటమ్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ కూడా అవసరం లేదు సరౌండింగ్ ఆటమ్ చూసుకో సరౌండింగ్ ఆటమ్ లో సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే సైజ్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ ఆటమ్ సైజ్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ ఆటమ్ ఇంక్రీజెస్ సైజ్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ యాటమ్ ఇంక్రీజెస్ సైజ్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ యాటమ్ ఇంక్రీజెస్ బాండ్ యాంగిల్ ఇంక్రీజెస్ బాండ్ యాంగిల్ ఇంక్రీజెస్ సైజ్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ యాటమ్ ఇంక్రీజెస్ బాండ్ యాంగిల్ ఇంక్రీజెస్ ఒకసారి చెప్పండి ఫ్లోరింగ్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ లలో దేని సైజ్ ఎక్కువ నాకు మెసేజ్ చేయండి ఫ్లోరింగ్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ లలో దేని సైజ్ ఎక్కువ ఫ్లోరింగ్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ లలో దేని సైజ్ ఎక్కువ వెరీ గుడ్ యామినీ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అరే ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ లలో దేని సైజ్ ఎక్కువ సైజ్ సైజ్ బ్రోమిన్ సైజ్ ఎక్కువ వెరీ గుడ్ సైజ్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ యాటమ్ ఇంక్రీజెస్ బాండ్ యాంగిల్ ఇంక్రీజెస్ అంటే దేనికి బాండ్ యాంగిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి వెరీ గుడ్ ఓఎఫ్ టూ ఓసిఎల్ టూ ఓబిఆర్ టూ ఓబిఆర్ ఆర్డర్ నెక్స్ట్ వన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ లాస్ట్ ట్రిక్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఇది ట్రిక్ ఫైవ్ సార్ ఏంటి సార్ ట్రిక్ ఫైవ్ ఏంటి సార్ మై డియర్ స్టూడెంట్ జాగ్రత్త గినాలి ట్రిక్ ఫైవ్ సేమ్ మీకు అర్థమయ్యి ఉంటుంది హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ లోన్ పెయిర్ లోన్ పెయిర్ లోన్ పెయిర్స్ ప్రెజెంట్ అయి ఉన్నాయి లోన్ పెయిర్ ప్రెజెంట్ అయి ఉన్నాయి సేమ్ లోన్ పెయిర్ ప్రెజెంట్ అయి ఉన్నాయి సేమ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ సరౌండింగ్ యాటమ్స్ సరౌండింగ్ యాటమ్స్ సరౌండింగ్ యాటమ్స్ ఇవి సేమే సెంట్రల్ ఆటమ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ లాస్ట్ ట్రిక్ ఇది తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సెంట్రల్ ఆటమ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నాన్న సెంట్రల్ ఆటమ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ డిఫరెంట్ సెంట్రల్ ఆటమ్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 
बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम साइज ऑफ सेंट्रल एटम साइज ऑफ सेंट्रल एटम थैंक यू थैंक यू साइज ऑफ सेंट्रल एटम हाँ इकड़ वे ट्रिक फाइव फर् एग्जापल इूदा एन हेच थ्री एनसीएल थ्री दी एनसीएल थ्री पीसीएल थ्री नईट्रोजन पास एएसएल थ्री दींस चेक दींस चेकते नईट्रोजन फाइव वन टू थ्री फोर फाइव थ्री क्लोरी वन लोन पेर एसपी थ्री वन लोन पेर SP3 वन लोन पेर सरउंडिंग ऐटम सें सरउंडिंग ऐटम सें सरउंडिंग ऐटम क्लोरी सर इधे सर पास्पर वन टू थ्री फोर फाइव थ्री क्लोरी वन लोन पेर SP3 थ्री वन लोन पेर SP3 थ्री वन लोन पेर SP3 थ्री वन लोन पेर सरउंडिंग ऐटम क्लोरी एएसएल थ्री वन टू थ्री फोर फाइव इधर फाइव उठाई एसपी थ्री वन लोन पे सरउंडिंग ऐटम क्लोरी सरउंडिंग ऐटम क्लोरी सर सर हईब्रिडेशन सें सर अयो लोन पे सें सर अयो सरउंडिंग ऐटम्स इवी सें सर मैं मेवे चेक सर दें द्वारा चेक सर फिजिस् ऐटिट्यूड बॉय गेमिंग फिजिस् स्टार्ट सार रागने क्लोज सरउंडिंग ऐटम्स सरउंडिंग ऐटम्स सें दें द्वारा चेयर सेंट्रल ऐटम सेंट्रल ऐटम सेंट्रल ऐटम चूड़े सैज आफ सेंट्रल ऐटम तक उ सैज आफ सेंट्रल ऐटम तक उंटे सैज आफ सेंट्रल ऐटम तक उंटे बॉन्ड ऐंगल उ देन के सैज आफ सेंट्रल ऐटम वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एक्सलैं एक्सलैंट एक्सलैंट दे बॉन्ड ऐंगल सैज आफ सेंट्रल ऐटम तक उ सैज आफ सेंट्रल ऐटम वे सर के इगो नईट्रोजन सैज आफ सेंट्रल ऐटम सैज नईट्रोजन के तक नईट्रोजन पास्पर आर्सनी दिन सैज तक एनसीएल थ्री बॉन्ड ऐंगल सर एम चपार सर कंफ्यूज चूड़ असल एक्सलैं ट्रिक्स चूड़ एक्सलैं ट्रिक् फैंड बॉन्ड ऐंगि सर एम चेयर सर फस्ट फस्ट एम चेयर चेक हाइब्रिडेशन डिफरेंट अक्ट तो आगेपो दयचे फस्ट हईब्रिडेशन डिफरेंट आगेपो ए माला दाने के अंत इबंधी हईब्रिडेशन डिफरेंट सर अगे आगेपोया आगे आगेपो या आगेपोया आगेपोया इकडने आगेपोया हईब्रिडेशन डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड ऐंगल इक प्रॉब्लम ले नैक्स्ट वन चाह अभी चाहे ट्रिक टू वो हईब्रिडेशन सें नैक्स्ट दाक लोन पेर्स जीरो सें बॉंड ऐंगल दर्वा दर्वात हईब्रिडेशन सें लोन पेर्स प्रजेंट लोन पेर्स इंक्रीजे बॉंड ऐंगि डिक्रीजे हईब्रिडेशन सें लोन पेर्स प्रजेंट सेम लोन पेर्स जीरो प्रजेंट डिफरेंट के हईब्रिडेशन सें लोन पेर्स प्रजेंट सें सेंट्रल ऐटम सें चेक सरउंडिंग ऐटम नैक्स्ट हईब्रिडेशन सें लोन पेर्स प्रजेंट सरउंडिंग ऐटम सें चेक सेंट्रल ऐटम डिफरेंट बॉंड ऐंगल इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू दि सैज आफ दि सेंट्रल ऐटम क्वेश्चन चाहिए
ఈ క్వశ్చన్ చేయి ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయి ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బాండ్ యాంగిల్స్ అమౌంట్ ది కాంపౌండ్ సిహెచ్ ఫోర్ ఎన్హెచ్ త్రీ అండ్ హెచ్ టూ ఓ చేసే ఇప్పుడు చెప్పిన దాన్ని ఫాలో అయ్యి చేసుకో పెన్ పేపర్ రెడీ తీసుకొని ఉండాలి ఎప్పుడైనా క్లాస్ లోకి వచ్చేటప్పుడు దాన్ని తీసుకొని వచ్చే మీరు ఫాలో కావాలి ఎస్ అవును అవును యామిని అవునమ్మ దీనికి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రజెంట్ దీనికి ఆన్సర్ చేయండి ప్రజెంట్ దీనికి ఆన్సర్ చేయండి ఎస్ సిహెచ్ ఫోర్ ఫాస్ట్ చూద్దాం సెంట్రల్ ఆటన్ కార్బన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు హైడ్రోజన్ ఫోర్ సిగ్మా బాండ్స్ ఫోర్ సిగ్మా అంటే ఎస్పీ త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ SP3 0 లోన్ పెయిర్ నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇచ్చింది NH3 నైట్రోజన్ 1 2 3 4 5 వెరీ గుడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ ఆన్సర్ చేస్తారు హైడ్రోజన్ SP3 1 లోన్ పెయిర్ SP3 1 లోన్ పెయిర్ వెరీ గుడ్ H2O H2 oxygen 1 2 3 4 5 6 5 6 2 hydrogens 2 lone pairs sp3 2 lone pairs lone pair increases bond angle decreases lone pair increases bond angle decreases lone pair increases bond angle decreases first ch4 ki ekkuva bond angle tarvata ammonia tarvata h2o very good అయితే దీనికి ఆన్సర్ చేయండి ఇది ఇంకా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఉన్నాయి సార్ దీనికి చేయండి ఇది దానికి కూడా అవి కూడా చూద్దాం కానీ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ యాంగిల్ ఆర్డర్స్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ యాంగిల్ ఆర్డర్ ఈస్ దీనికి ఆన్సర్ చేయండి ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ యాంగిల్ ఆర్డర్ దీంట్లో లోన్ పేర్స్ ఎన్ని అన్ని ఇట్లల్లో ఎస్పీ త్రీ అయిపోయిన ఏషన్ వస్తుంది ఇవన్నీ ఎస్పీ త్రీనే అన్ని ఎస్పీ త్రీనే దీంట్లో లోన్ పేర్స్ ఎన్ని దీంట్లో లోన్ పేర్స్ ఎన్ని దీంట్లో లోన్ పేర్స్ ఎన్ని చూసుకో ఇవన్నీ ఎస్పీ త్రీనే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ దీంట్లో జీరో లోన్ పేర్స్ దీంట్లో వన్ లోన్ పేర్స్ దీంట్లో టూ లోన్ పేర్స్ ఆప్షన్ వచ్చేసి లోన్ పేర్ ఇంక్రీజెస్ బాండ్ యాంగ్ బాండ్ ఆర్డర్ అడిగింది అక్కడ అయితే ఇది బాండ్ యాంగిల్ ఆర్డర్ కదా ఓకే ఓకే బాండ్ యాంగిల్ ఆర్డర్ దేనికి ఎక్కువ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ త్రీ సెకండ్ ఆప్షన్ ఒకసారి ఇది చూడండి ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ బాండ్ యాంగిల్ ఈస్ లోయెస్ట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ లోయెస్ట్ బాండ్ ఆర్డర్ అయితే రివర్స్ వెరీ గుడ్ గుడ్ నైట్ సరే సార్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారమ్మా ఇది ఒకసారి చూసుకోండి మీకు హోంవర్క్ ఇది నాకు ఒకసారి ఆర్డర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టాలి మీరు ఈసారి ఆర్డర్స్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టాలి ఇది కూడా హోంవర్కే ఇది ఒకసారి చూసుకోండి హెచ్ టూ ఓ హెచ్ టూ ఎస్ H2 HE, H2 TE, order of bond angle, order of bond angle, ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ యాంగిల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ వన్ ఎన్హెచ్ త్రీ ఎన్హెచ్ త్రీ పిహెచ్ త్రీ ఏఎస్హెచ్ త్రీ ఎస్బిహెచ్ త్రీ దీనిది కూడా ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ యాంగిల్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎస్ఐ ఓ ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ 
PO4 3 minus silicon phosphorus sulfur SO4 2 minus chlorine ClO4 minus wheat and need yoka order of bond angles. Din to part. Tomorrow class no kuni kuni nichi nichi na bond length to bond order na abhi juice este chemical bonding hai pe di classification of element ko start jay dom. Okay like jay na wale video like jay ko wale subscribe jay ko wale mamal mugur ne encourage jay wale Samir sir ne. Nanno Kiran Sarni, okay, Manipur next to physics legend, Napriyama and Mitrudu, Samir Sar Rabutunar. Thank you very much. Good night, good night, good night, okay.